ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ മുഖമുദ്ര ആ പാർട്ടി വേദികളിൽ പാർട്ടി നേതൃസ്ഥാനത്തൊക്കെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും അധസ്ഥിത വർഗത്തെ എന്നുള്ളതാണ് സാമാന്യ രീതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് മുംബൈ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന അവസാന മണിക്കൂറുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് മുംബൈയിലെ ഒഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആ പരാതിക്കാരി തെളിവുകൾ സഹിതം മൊഴി നൽകുമ്പോൾ ആ തെളിവുകളൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് എന്ന് മുംബൈ പോലീസ് വിധി എഴുതുകയും അതിൽ ആരോപണ വിധേയനാകുന്ന ബിനോയ് കോടിയേരിയെ ഏതു നിമിഷവും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുംബൈ പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാകുന്നത് കാരണം സി പി എമ്മിന്റെ കേരള ഘടകം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ പരമോന്നത സഭ ആയ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ പതിനേഴ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ആ അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടായ പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഈ ബിനോയ് കോടിയേരി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിനെ വിലയിരുത്തിയത് അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണം കാരണം ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായി പരാതിക്കാരി നൽകിയിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് ആണെന്നുള്ള പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് മുംബൈ പോലീസ് എത്തുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ബിനോയ് കോടിയേരിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ബിനോയ് കോടിയേരി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലം മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കാണ് മുംബൈയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഉള്ളത് ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ വാർത്തയും ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരും ആ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് സ്കോൾ സ്ക്രോളുകളിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് ബിനോയ് കൊടിയേരി എന്നുള്ള പേരിനപ്പുറത്തേക്ക് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പേരായിരിക്കും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സൺ എന്ന് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ടോപ് ലീഡേഴ്സ് സൺ എന്നുള്ള തരത്തിലായിരിക്കും ഉയർത്തിക്കാട്ടുക സി പി എമ്മിനെ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ബ്രേക്കിംഗ് സ്ക്രോൾസ് പോവുക വാർത്തകളൊക്കെ പോവുക ഇത് സി പി എമ്മിന് ദേശീയ തലത്തിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്നോ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ എന്ന ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സ്ക്രോൾ വരാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം സ്ത്രീ സുരക്ഷയും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും പ്രധാന മുദ്രാവാക്യമായി രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സി പി എം പ്രത്യേകിച്ചും സീതാറാം യെച്ചൂരി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് അതാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി ബഹുമാന്യനാകുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ഇടിഞ്ഞിയ ഫോറത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരി ബഹുമാന്യനാകുന്നത് ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീവ്ര നിലപാടുകളും ആദർശാത്മക നിലപാടുമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിലപാട് എടുക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഈ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അത് പാർട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഐഡിയോളജിയുമായി വിഭിന്ന തരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് ലിംഗ സമത്വത്തെ കുറിച്ച് സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് വാദോരാത സംസാരിക്കുന്ന സി പി എം സഖാക്കൾ അപ്പോൾ നേരിടുന്ന ചോദ്യം ഈ ബിനോയ് കോടിയേരിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവിടെ അവർ വയ്ക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അടിയന്തരമായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുക അവധിയിലേക്ക് പോവുക വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാൽ പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഒറ്റവരി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിക്കൊണ്ട് സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറുക കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന അഭിപ്രായത്തിനാണ് സി പി എം അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഇന്ന് പ്രാമുഖ്യമുണ്ടായത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് പകരക്കാരൻ ആര് എം എ ബേബിയുടെ പേരാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ബംഗാൾ ഘടകവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ എം എ ബേബിയെ ഒരു തരത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളില്ല എന്ന ദൃഢ പ്രതിജ്ഞയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മുൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ നിൽക്കുന്നത് ഉയരുന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് എം എ ബേബിയെ ഈ പി
ന്യൂനപക്ഷക്കാരനെ പാർട്ടിയുടെ മുകൾ തട്ടുകളിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം അധസ്ഥിതരെ വളർത്തിയെടുക്കണം ആദിവാസികളെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബുകളെയും വനിതകളെയും സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഈ രീതിയിലാണ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അവിടേക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കിട്ടിയൊരു അവസരത്തിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വ്യക്തിത്വമുള്ള എം എ ബേബിയുടെ പേര് പക്ഷേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് ഈ പിണറായി വിജയൻ മുൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി നിലവിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ പറയുന്നത് നിലപാടെടുക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പകരക്കാരനെ നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്തേക്ക് എം എ ബേബി ഒരു കാരണവശാലും വേണ്ട എന്ന പിണറായി വിഭാഗം തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ആ പിണറായി വിജയന്റെ മനസ്സനുസരിച്ച് കാരാട്ടുപക്ഷം മൗനം ഭജിക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് സീതാറാം യെച്ചൂരി വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം എം എ ബേബിക്ക് എന്താണ് ഐത്തം എം എ ബേബി ക്രിസ്ത്യാനി ആയതാണോ ഐത്തം ആ എം എ ബേബി അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ സജഷനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മോശപ്പെട്ടു പോകുന്ന പാർട്ടി അവസ്ഥകളിലേക്ക് മറ്റൊരു പാത വെട്ടിത്തുറക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചർച്ചകൾ പോവുകയും അതിനെ ഒഴിഞ്ഞുപോയ സി പി എം തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ന്യൂനപക്ഷ ചേരി ഒന്നാകെ ഇടത് അനുഭാവികളായ ന്യൂനപക്ഷ ചേരി ഒന്നാകെ മുന്നണിയെ വിട്ടുപോയി ഇടതുപക്ഷത്തെ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ വിട്ടുപോയി അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷം ആ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെയാണ് അവർ പാർട്ടിയോട് അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു അവർ യു ഡി എഫിലേക്ക് പോയി അവിടെയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ളവർ ദേശീയ നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പും താക്കീതും നിർദ്ദേശവും എത്രയും വേഗം ഏറ്റവും ആദ്യ മണിക്കൂറിലെങ്കിൽ ആദ്യ മണിക്കൂർ ഈ അകന്നുപോയ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതിൽ അകന്നുപോയി എന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകം കേരള ഘടകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് അവിടെയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്ന ദീർഘജ്ഞാനിയായ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള മാതൃകാപരമായി സംഘടനയെ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സീതാറാം യെച്ചൂരി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ദിശ നൽകാൻ എം എ ബേബിയെ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ ഗ്രൂപ്പിനും പിണറായി വിജയനും ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം അതാണ് ചോദ്യം ഉയരുന്നത് എം എ ബേബിക്ക് എന്താണ് കുറ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിണറായി വിജയന് എം എ ബേബിയോട് തീർത്താൽ തീരാത്ത പകയുണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് പിണറായി വിജയനാണ് മത്സരിക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് അനാവശ്യമായി ചെന്നു ചെന്ന എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരമാറി എന്ന് വിളിച്ചത് വഴി വിജയിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ എം എ ബേബിയെ തോൽപ്പിക്കുകയും ആ നിയമസഭാംഗത്വം സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ പോലും പരാജിതനായി നാണം കെടുത്തി എം എ ബേബിയെ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കുകൾ എം എ ബേബി മത്സരിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരമാറി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരാജിതനാക്കിയ പിണറായി വിജയൻ എന്ന സി പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ആ മണ്ഡലത്തിൽ പോയി പരനാറി എന്ന അസഭ്യ വാക്ക് രാഷ്ട്രീയ ആഭാസ വാക്ക് രാഷ്ട്രീയ അസഭ്യ വാക്ക് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചു അന്ന് എം എ ബേബി വിജയിക്കും നൂറ് ശതമാനം ആ തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് പക്ഷേ ആ പരാമർശം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എം എ ബേബി തോറ്റു തുന്നം പാടി അതിനെ തുടർന്ന് എം എ ബേബി തന്റെ എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു അസംബ്ലിയിൽ പോകാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ എം എ ബേബിയെ വീണ്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയതും സഭയിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയതും കേരള രാഷ്ട്രീയം ചരിത്രം കണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എം എ ബേബിയോട് എന്താണ് ഈ വൈരാഗ്യം പിണറായി വിജയന് എന്നുള്ള എന്നുള്ള ചോദ്യം സി പി എമ്മിനകത്ത് ഏറ്റവും വലുത വലുതായി ശക്തമായി വരുന്നു സി പി എമ്മിനെ പുതിയ കാലത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് അവരുടെ ആശയഗതികൾക്കനുസരിച്ച് ധർമ്മിഷ്ടനായി നീതിപരമായി ആ ധർമ്മനീതിയോടെ ധർമ്മരക്ഷയോടെ ഐഡിയോളജികൾ മുഴുവൻ നടപ്പാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി എം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം അവധിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് എം എ ബേബിയെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും എം എ ബേബിയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അടിയൊഴുക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന്റെയും പിണറായി വിജയൻ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അജണ്ട എന്ത്
ആരെക്കാളും കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഇ എം എസിനോടൊപ്പവും പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്ത്രം രൂപീകരിച്ച എം എ ബേബിയെ അനഭ അനഭിതനാക്കുന്നത് ഈ പിണറായി വിജയൻ ടീമിന് അനഭിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ആവശ്യം ആധുനിക സി പി എം സൈബർ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളായ പോരാളി ഷാജിയെയും അതോടൊപ്പം കാനഡ അമ്മായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുന്ന കാനഡയിലും മറ്റ് വിദേശത്തുമൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീപക്ഷവാദികളെയും ഒക്കെയാണോ അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ സൈബർ ഇടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഖാക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വിമർശനം ഉയർത്തിവിടുന്ന ആൾക്കാരെയാണോ ഇതാ ഇതൊക്കെ തടയിടാൻ വേണ്ടിയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി പക്ഷം എം എ ബേബിയുടെ പേര് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ എം എ ബേബിക്കുണ്ടോ എം എ ബേബിയോടുള്ള ശത്രുതയുടെ കാരണം എന്താണ് ഈ ശത്രുത സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ സജഷൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എം എ ബേബി വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് പഴുതിടുമോ ആര് വിജയിക്കും സി പി എമ്മിൽ ഈ ചർച്ചകൾ സജീവമാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ